அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஓ இந்திய பெண்ணே பாரதி பேசுகின்றேன் பைரவ முகூர்த்தத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சில விளக்கங்களை கூறியிருந்தேன் அதன்படி அப்பொழுது நான் பேசும்பொழுது இந்த அபிஜித் முகூர்த்தம் என்று ஒரு செகண்ட் தான் சொல்லியிருப்பேன் அதை பற்றி ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லலை அப் பன்னெண்டு உச்சி பன்னெண்டுக்கு ஒரு அபிஜித் முகூர்த்தம்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் கூட ரொம்ப உன்னதமான நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க நான் போன வீடியோவில் வந்து அந்த பைரவ முகூர்த்தத்தை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அந்த அபிஜித் முகூர்த்தத்தை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நிறைய புராண க கதைகள் விளக்கத்திலிருந்து நிறைய விஷயங்களை ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் அதை சொல்லிட்டு கடைசியில் சரியாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்ற விஷயத்தை வீடியோனுடைய கடைசியில் அதை சரியான கால்குலேஷன் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்றத வீடியோனுடைய கடைசியில் போடுறேன் கலியுகத்தில் வந்து மனிதர்களுக்கு நல்ல காலங்களை கண்டு அறிந்து நல்ல பலன்களை பார்ப்பது பார்க்கறதுக்கு வந்து இருபத்தி எட்டு நட்சத்திரங்கள் முதல்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரமாக அதை சுருக்கிட்டாங்க ஒரு நட்சத்திரம் குறைச்சிருக்காங்க அதுக்கான காரணம் அதுக்கு பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் பொழுது இருபத்தி எட்டு நட்சத்திரங்கள் இருந்தன என்பது யாருக்கும் தெரியாத ஒரு ரகசியமாக இருந்தது நண்பகல் உச்சி நேரம் பொதுவாக நம்ம உலகம் ஃபுல்லாகவே நம்ம அந்தந்த கண்ட்ரியை படி நம்ம பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணாமல் சும்மா ஜஸ்ட்டு பதினொன்று நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு பி எந்த கணக்கும் பார்க்க வேணாம் அதுதான் அபிஜித் நேரம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப துல்லியமாக பார்க்கணுன்னா ஏன் துல்லியமாக பார்க்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் சில விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டு வரேன் அபிஜித் முகூர்த்தம் வந்து வெற்றியை தரும் ஒரு முகூர்த்தம் ஆகும் என்று கூறப்படுகின்றது அதே சமயத்தில் இதே அபிஜித் முகூர்த்தத்திற்கு விஜய முகூர்த்தம் என்றும் ஒரு பெயர் இருக்கின்றது பொதுவாக இந்த இந்த கிருஷ்ணர் ராமர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வைணவ விஷயங்களாக பார்க்கும் பொழுது விஜய என்று கூறியிருப்பார்கள் நிறைய விஷயத்துக்கு வெற்றிக்கு விஜய என்றும் விஜய என்ற பெயரோடு தொடர்புடையதாக அவர்கள் கூறியிருப்பார்கள் ஆனால் இந்த உன்னதமான நேரங்களை எல்லாம் முதல் முதலில் உருவாக்கியவர்கள் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரங்களை உருவாக்கியவர்கள் நம்முடைய சைவ சித்தர்களாகும் அதாவது சிவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சிவன் உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்களாகும் அது இல்லாமல் இந்த வானியல் விஷயங்களும் கண்டுபிடித்தவர் இந்த ஜோதிட விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இந்த வானாராய்ச்சி செய்தவர் எல்லாம் விஷ்ணு பகவான் ஆவார் ஆகையால் அந்த இவற்றிலிருந்தும் அவர்கள் அதுக்கு பின்னால் வந்த சமயங்களும் நம் இந்து மதத்திலேயே இருந்த பல பிரிவுகள் அவற்றை எடுத்து எழுதியிருக்கக்கூடும் என்றும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திதி நட்சத்திரம் யோகம் கரணம் ஆகிய பஞ்சாங்க தோஷம் வந்து கிடையாது இன்னைக்கு தேவி இன்னைக்கு அஷ்டமி இன்னைக்கு நவமி இது நல்லா இல்லை அது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனைங்க இருக்கு அதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத ஒரு நேரம் அதாவது அது அஷ்டமியாவே இருந்தா கூட அது கரிநாளாவே இருந்தால் கூட இந்த அந்த உச்சி பனிரெண்டு மணிக்கு சரியாக உச்சி பனிரெண்டு மணிக்கு அவங்க இருக்க ஏரியாவில் சூரிய உதயம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் உச்சி பனிரெண்டு மணிக்கு அதுதான் வந்து மிக உன்னதமான நேரமாக அதை கூறப்படுகின்றது எந்த ஒரு இதுவும் வந்து தோஷங்கள் அற்ற நேரமாக அதை கணக்கிடப்படுகின்றது ஆனால் நம்ம வந்து அந்த ஒரே செகண்டு போதுமா நமக்கு நல்ல விஷயங்களை நடத்துறதுக்கு அந்த ஒரு செகண்டு போதாது அதனால தான் அதை கணக்கிட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாற்பத்தெட்டு நிமிஷங்களையும் கணக்கிட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அதை எப்படியெல்லாம் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்ற விஷயத்த நம்ம இப்போ பார்க்கல இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு டெய்லியே அது என்ன கெட்ட நாளாக இருந்தாலும் நல்ல நாளாக இருந்தாலும் எப்படி அது ஒரு உன்னதமான ஒரு நேரமாக அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் இருக்கின்றதோ அந்த மாதிரி தான் அந்த அபிஜித் நேரமும் கூட ஒரு வெற்றிக்கான பூஜைகளை செய்கின்ற ஒரு காலமாக இருக்கின்றது ஜித் என்றால் ஜெயித்தல் என்றும் அபிஜித் என்றால் மிக சிறப்பாடு மிகவும் சிறப்பான வெற்றி என்று ஒரு ஒரு மீனிங் அதுக்கு இருக்கிறது அதாவது வழிபட்டால் வெற்றி கிட்டும் காலமாக இருக்கின்றது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வழிபட்டால் வெற்றி கிட்டும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தி அது ஒரு செயலாக செய்தாலும் அது வெற்றி கிட்டுவதாக இருக்கின்றது அல்லது அந்த வெற்றிக்கான பூஜையை நீங்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த சரியாக அந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்றாலும் அது வெற்றி கிடுவதாக இருக்கின்றது காலையில் சூரிய உதய காலத்திலிருந்து ஆறு மணி நேரம் கழித்து வருகின்ற உச்சி வேலை தான் இந்த அபிஜித் காலமாக இருக்கின்றது அப்படி ஆறு மணி நேரம் கழித்து என்றும் கூற முடியாது இன்னும் கூட அதை உன்னதமாக கணக்கிடுவதுதான் கணக்கிடும் விஷயத்தை நான் அந்த கணக்கிடும் விஷயத்தை வீடியோவின் கடைசியில் பார்க்கலாம் உத்ராட நட்சத்திரமும் அதனுடைய இரண்டு கடைசி இரண்டு பாதமும் திருவோணத்தினுடைய முதல் இரண்டு பாதமும் இணையும் காலம்தான் அபிஜித் நட்சத்திர காலமாக இருக்கின்றது இந்த அபிஜி அபிஜித் நட்சத்திரம் என்றது வந்து மகர ராசியில் அதாவது உச்சி ராசியில் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தினுடைய கடைசி நான்கில் ஒரு பங்கும் திருவோணம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பதினைந்தில் ஒரு பங்கும் அபிஜித் நட்சத்திரம் என்று உங்க மிக சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கூறப்படுகின்றது இந்து வாழ்க்கை முறையில் வந்து ஜோதிடம் 
எவ்வளவு பழமையானது என்று என்றது வந்து சுற்றி காட்டுறதுக்கு வந்து வால்மீகி ராமாயணம் ஒரு சரியான சான்றாக இருக்கின்றது அந்த ஆதி காவியம் என்று அறிஞர்களால் புகழப்படுகின்ற உலகின் முதல் காவியமும் பெரும் காவியமுமான அந்த ராமாயணத்தில் வந்து வால்மீகி முனிவர் ஜோதிட குறிப்புகளில் தவறாத வந்து சில சில முக்கியமான விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சில முக்கிய குறிப்புகளை நம்ம இங்கே பார்க்கணுன்னா ராமர்னுடைய ஜோதிட ஹோரா அறிவு எப்படி இருந்ததுன்றதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ராமர் வந்து மிகுந்த அந்த ஜோதிட அறிவை கொண்டவராக ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு ஒரு நகர்வுக்கும் அவர் வந்து அந்த ஜோதிடம் தெரிந்து அந்த அவருடைய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அந்த மாதிரி போர் போருக்கு போகிறதாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அனுமனை வந்து போருக்கு அனுப்புறதாக அவர் வந்து இன்னத்தில் அனுப்புறதாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விஷயத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் ராமருக்கு மிகுந்த அறிவோடு தனக்கான ஜோதிடத்தை தானே அவற்றை வந்து இயற்றி கொண்டார் என்றே சொல்லலாம் முதலில் ராமர் ஒரு காரியத்தை தொடங்கும் முன்னர் நல்ல நேரத்தை தானே பார்த்து தொடங்குபவர் என்பதற்கு அவர் சீதையை நோக்கி இலங்கை செல்ல புறப்பட்ட நிர்ணயித்த தினமே ஒரு சான்றாகும் அதாவது ஹனுமான் வந்து இலங்கையை நோக்கி செல்றதுக்கு வந்து ராமர் வந்து ஒரு நல்ல வேலையை குறிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக் கொண்டார் அப்போ ராமர் என்ன சொன்னார்னா இப்போதே நல்ல வேலையாக இருக்கின்றது சூரியன் வானத்தினுடைய நடுவில் வந்துவிட்டார் இந்த விஜய முகூர்த்தமே ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்லாகியமாக இருக்கின்றது இன்று உத்தர பல்குனி உத்தரன்றது அந்த உத்திராட நட்சத்திரத்தில் இருக்கின்ற பல்குனினா பங்குனி மாதத்தம் அதாவது வந்து பங்குனி மாதத்தை அப்போல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் சமயத்துலலாம் ஸ்டார்டிங் சமயத்துலலாம் வந்து பல்குனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அந்த உத்திர நட்சத்திரன்றது உத்திர நட்சத்திரனுடைய லாஸ்ட்னு சொன்னோம் பார்த்திங்களா இப்போ கடைசி பாதம் சொல்லிட்டு அந்த உத்திர நட்சத்திரம் இப்போ இருக்குது நாளைக்கு வந்து ஹஸ்தம் நட்சத்திரம் இருக்கின்றது அந்த அது வந்து என்னுடைய நட்சத்திரத்துக்கு வந்து அந்த நட்சத்திரம் வந்து என்னுடைய நட்சத்திரமான ராமர் சொல்கிறாரு என்னுடைய நட்சத்திரமான அந்த புனர்வசுவுக்கு ஏழாம் நட்சத்திரமாக ஆகிறது அந்த ஹஸ்த நட்சத்திரம் அதனால் அது சுபம் கிடையாது தோஷமா தோஷம் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதை தான் அவங்க வந்து வதத்தாரை சாதகத்தாரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி எனக்கு ஜென்ம நட்சத்திரம் வந்து அது வத வதத்தாரை உத்திர நட்சத்திரம் வந்து எனக்கு சாதக தாரா பலமாக இருக்கின்றது என்று ராமர் சுக்ரீவன் கிட்ட சொல்றாரு பகலில் உள்ள முப்பது நாழிகைகளில் இருபது நாழிகைக்கு மேல் இருபத்தி ரெண்டு நாழிகை முடிய உள்ள நேரம் விஜய முகூர்த்தம் எனப்படும் வெற்றி பெறுவதற்கான சரியான வேலை அது என்று ராமர் நிர்ணயிக்கின்றார் அப்பொழுது ஆக இப்படி ஜோதிடத்தினுடைய துணை கொண்டு நல்ல வேலைகளை நிர்ணயித்த இந்த ராமர் வெற்றி பெற்றது வந்து அவருக்கு எல்லா வெற்றிகளுக்கும் அவருடைய வெற்றிகளுக்கெல்லாம் இதுவே காரணமாக இருந்தது அந்த அபிஜித் காலத்தில் பார்லி அரிசி கருங்காலி குச்சியால் யாக முறை செய்திட பல பலன் கிடைப்பதாக இருக்கின்றது அந்த கரெக்டாக அபிஜித் நேரத்தில் பண்ணுற யாகங்களில் நல்ல நேரம் சொல்லிட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம யாகம் நடத்தினோம்னா அதில் பார்லி அரிசியும் கருங்காலி குச்சியலும் அந்த யாகத்தில் உபயோகப்படுத்தினா சில பலன்கள் கிடைப்ப கூறப்படுகின்றது அதே கலியுகத்தில் வந்து இதை இதை வந்து தவறாக பயன்படுத்துவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா இதனை நட்சத்திர மண்டலத்தில் இருந்து எடுத்து தன் மயிர் பேலிக்குள் ஒழித்து வைத்து விட்டார் இதனால் இந்த நட்சத்திரம் மென்மேலும் உன்னதம் பெற்றுவிட்டது அபிஜித் நட்சத்திரமும் அபிஜித் முகூர்த்த நேரமும் தோன்றிய தலம் திருமங்கலக்குடி ஸ்ரீ பிராண வரதேஸ்வரர் ஆலயமாகும் அபிஜித் நட்சத்திர காலத்தில் திருமங்கலக்குடி ஒன்பத்து வேலி அப்புறம் சுரைக்காயூர் அப்படின்ற ராப்பட்டீஸ்வரம் போன்ற கால சந்தி தலங்களில் வழிபட்டு வந்தால் வாழ்க்கைக்கு நல்ல ஒரு காலம் உருவா உண்டாகும் மிக சக்தி வாய்ந்த விஷயங்களை இப்போ சாதிப்பதற்கு என்றும் கூறப்படுகின்றது இதே சமயத்தில் இது சந்ததி விருத்திக்கும் மிகவும் முக்கியமானதாக கூறப்படுகின்றது இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா தன்னுடைய கீழத்தில் இருக்கின்ற அந்த மயில் இறகில் அந்த அபிஜித் நட்சத்திரத்தை சூடிக்கொண்டு முதன் முதலாக பூமியில் காட்சியளித்த தலைமே திருக்கண்ணபுரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது நாம் வாழும் கலியுகத்திற்கு ஓரளவேனும் அபிஜித் நட்சத்திர சுபமங்கள கால சக்திகளை அளிக்க வல்லதே இந்த திருக்கண்ணபுரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோயிலாக இருக்கின்றது விஸ்வகர்ம மூர்த்தி இந்த பூ உலகையே ஆண்ட ஒவ்வொரு தரவசு மாமன்னருடன் சேர்ந்து தாமே நேரில் வந்து பார்த்து நிறுவிய ஆலயமாக இது இருக்கின்றது உத்பலாவதப விமானமும் அபிஜித் நட்சத்திர பிரகாசத்தை சூடி உள்ளது என்பதை தேவ சூக்ம ரகசியமாக இருக்கின்றது இந்த ஆலயத்தில் இருக்கின்ற அந்த விமானத்தில் அபிஜித் நட்சத்திர பிரகாசத்தை சூடி உள்ளது என்பது ஒரு தேவ சூட்சுமமாகவும் இருக்கின்றது மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத வகையில் ரகசியமாக அது ஒரு சூட்சும ரகசியமாக வைத்து கட்டப்படுகின்ற அந்த வாஸ்துவினுடைய பெயர் ஸ்ரீ வர்ச்சச வாஸ்து சாஸ்திர கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அது சொல்லப்படுகின்றது அந்த எல்லா நட்சத்திரக்காரருமே உத்தராயணம் தட்ச தட்சணாயண காலத்தில் ஒரு முறையாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த திருக்கண்ணபுரம் போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
புராண காலங்களில் சொல்லப்பட்டதாக இருக்கின்றது இங்கு பிரதி அமாவாசை அந்த இடத்துல வந்து அந்த திருக்கண்ணபுரம் கோயிலில் பிரதி அமாவாசை தினம் பகல் உச்சி நேர காலத்தில் அபிஜித் நட்சத்திரத்தை கொண்டவரான ஸ்ரீ விபீஷ்ண ஆழ்வாருக்கு நடை அழகு காட்டி சேவை சாதிக்கும் வைபவம் நிகழ்ந்து வருகின்றது அங்கே வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா உத்தமமான அபிஜித் நட்சத்திர சக்திகளை கலியுக ஜீவன்களுக்கு அளித்ததாக கூறப்படுகின்றது இது ஒன்று இருக்க வெற்றி அடைய விரும்பும் அனைவரும் இந்த அபிஜித் முகூர்த்த காலத்தை பயன்படுத்தலாம் என்று கூறப்படுகின்றது தொழில் கூடத்தை நிறுவி வியாபார ஏற்ற இறக்கத்தாலும் தேதிகளில் வந்து நிறைய தொந்தரவுங்க இருக்கிறதுனாலும் என்னைக்கு தொடங்குதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறது உடனே வந்து மறுநாளே வந்து இப்போ நம்ம இந்த காலத்து படி நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ முக்கியமாக ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து தொழில் தொடங்கிறதுக்கு ஒரு சரியான காலமாக ஒரு கடன் கிடச்சிருக்கோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சில ஆர்டர் கிடச்சிருக்கோம் அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா மறு இது வந்து ஆடி மாதமோ புரட்டாசி மாதமோ ஒரு நாலு நாளில் தொடங்கிறதா இருக்கும் ஒரு நல்ல நாள் ஒரு நல்ல முகூர்த்தமே இல்லாமல் போவோம் இல்லை ஒரு ஃபாரின்லேருந்து ஒருத்தர் வருவாங்க ஒரு கல்யாணத்துக்காக நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியிருப்போம் அவசரமாக நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்போம் நம்ம வந்து அங்கேருந்து பொண் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிவிடுவாங்க வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் வீசா கிடைக்கல இப்போ தான் போக முடியல எல்லாமே வந்து உனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் இருக்கும் ஆனால் ச அடுத்த முகூர்த்த நாளும் இருக்காது இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த ஒரு அவசர காலத்துக்கு அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் ஒன்று ஒரு கல்யாணம் போன்ற விஷயங்களுக்கு மட்டும் அதுதான் அதையே நீங்கள் தேடி அந்த அபிஜித் முகூர்த்தத்தையே பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று பயன்படுத்தக்கூடாது அந்த உங்களுக்கு காலையில் அந்த பிரம்ம முகூர்த்த அந்த பை பைரவ முகூர்த்த நேரங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால்தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனால் தொழில் விஷயங்களுக்கு தொழில் விஷயங்களுக்கு நீங்கள் அன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு அதை வந்து உங்களுக்கு அதுக்காக காலையில் எல்லாம் முகூர்த்த நேரத்தில் போய் காலையில் நாலு ஆறில் பிரம்ம முகூர்த்தில் போயிட்டு நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஆஃபீஸ்க்கு போனால் தான் நீங்கள் அதை தொடங்க முடியும் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த உச்சி பண்ணுற நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு டஃப்பான விஷயமா இருக்குது ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து அது என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு கைவிட்டு போகிற மாதிரி விஷயமா இருக்குது அப்போ அந்த மீட்டிங்கை வந்து கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தடைபடுற விஷயங்கள் அந்த மாதிரி குழந்த பிறக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான ஒரு டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகலான்னு ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லை அதுக்கான ஒரு மெடிசன் ஒரு ஆரம்ப ஆரம்ப விஷயம் எது சம்பந்தமாக இருந்தாலும் அதை வந்து அந்த கரெக்டான அந்த உச்சி பண்ணிட்ட நேரத்தில் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு திருமணத்தில் ஏதாவது ஒரு தடை வந்தது ஒரு ஏற்கனவே பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு தடைப்பட்டுருது நே இருக்குது கல்யாணம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த தாம்பூல மாற்றிக்கிறது அந்த பெண் பார்க்குற விஷயங்கள் அதன் விஷயத்தையும் நீங்கள் நடத்தலாம் அந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் ஒன்று இந்த அபிஜித் முகூர்த்தத்தில் நாம் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கணும் அந்த அபிஜித் முகூர்த்தத்தில் நீங்கள் செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா மொட்டை அடிக்கிறது இந்த காது குத்தி மொட்டை அடிக்கிற விஷயம் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த உபநயனம் பண்ணுறது அது மாதிரி இந்த பூணூல் மாற்றுறதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது இந்த உபநயனம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி அந்த விஷயங்கள் மட்டும் அந்த அபிஜித் முகூர்த்தம் உச்சி பன்னெண்டில் வர அந்த அபிஜித் முகூர்த்தத்தில் செய்யக்கூடாது மற்றபடி எல்லா விஷயமும் அது வந்து மிக உன்னதமான நேரமாக முக்கியமாக தொழிலை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நேரமாக இருக்கின்றது அந்த நேரத்தில் முக்கியமாக கடன் வாங்கக்கூடாது அதாவது உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் பெருகும் உங்களுக்கு பூஜைகள் செய்கிறதுக்கு ஒரு வெற்றி நீங்கள் செய்யணும் ஒரு பெரிய விஷயத்தில் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேர்தலோ இல்லை ஒரு அரசியல்வாதிகளோ அல்லது ஒரு பெரிய உங்கள் சினிமா துறையில் இருப்பவர்களோ அல்லது பெரிய தொழிலதிபர்களோ ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு அந்த காலை நேரம் இல்லாமல் அப்பப்போ டெய்லியே நிறைய நல்ல விஷயங்கள் அவங்க பண்ண வேண்டியிருக்கும் நிறைய மீட்டிங்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை தடைப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் சில விஷயங்கள் சரியான கான்ட்ராக்ட் கிடைக்காது சரியான ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காது அப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து அதை அந்த நேரத்தில் அந்த வேலையை தொடங்கலாம் இல்லை அந்த நேரத்தில் அதை வெற்றி அடையணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பூஜை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த அபிஜித் நேரத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நட்சத்திர இது வரைக்கும் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா நட்சத்திர கூட்டத்தின் முன்பாக முதல் நட்சத்திரமாக நின்ற போது இதற்கு சக்தி அதிகமாக இருக்கவில்லை இது தனியே பிரிந்து வெற்றிக்கான நேரம் என்று அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு ஜோதிடர்களும் ஆன்மீக அருளாளர்களும் இந்த காலத்தை தவறாமல் பயன்படுத்தி தங்கள் சக்திகளை பெருக்கிக் கொள்ளவே இவற்றை வந்து உச்சி வேலை என்று அவற்றை கண்டுபிடித்தார்கள் சிவனின் நட்சத்திரம் திருவாதிரை மகாவிஷ்ணுவின் நட்சத்திரம் திருவோணம் பிரம்மாவின
காத்து கொள்வதற்காக இந்த இந்த நேரத்தில் கூட இப்பொழுது வருகின்ற இந்த வைரஸ்கள் இந்த மாதிரி வருகின்ற ஒரு நாட்டளவில் ஒரு பெரிய நாள்நிலைக்கே ஒரு அப்குவிக் வர்றதுக்காக ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை பெரிய புயல் வரப்போது கொடுத்துருக்காங்க இல்லை உலக அளவில் இருக்கிற இந்த வைரஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த கொரோனா போன்ற விஷயங்கள் இது இவற்றுக்கெல்லாம் கூட நீங்கள் ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனையாக அங்கங்கே உங்களுடைய சொந்தங்கள் வந்தங்கள் குழுமி கூட உங்கள் வந்து அங்கங்கே நீங்கள் ஃபோனில் கூட ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் கூட இந்த டைம் சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம இது இந்த இந்த கொரோனா இல்லாமல் போனோம்னு சொல்லிட்டு சுத்தமாக எல்லாம் ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனையா ஒரு நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரு பிரார்த்தனையா பண்ணிக்கலாம் ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் செய்யலாம் இல்ல ஒரு கோயிலில் சொல்ல எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருந்தவங்க செய்யலாம் மனிதர்களாகிய நாமும் நம்முடைய தேவைகளை இறைவனிடம் கோரிக்கையாக வைத்து எந்த கடவுளை வழிபட போகிறோமோ அதன் முக்கிய மூலத்தை அறிந்து கொண்டு இந்த காலத்தில் வழிபட அவர்களும் நமக்கு நண்பர்களாகி விடுவார்கள் அபிஜித் உருவம் என்றால் என்ன இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் நான்கு தெருக்கள் சந்திக்கின்ற நான்கு நார்சந்தியே இதனுடைய வடிவமாக இருக்கின்றது இதன் பொருள் வந்து ரிக் எஜூர் சாம அதர்வன வேதங்களாகிய வாழ்வியல் தர்மத்தின் வழியே நாம் சென்று கொண்டிருந்தால் இந்த உலகமே போற்றும் நட்சத்திரங்களை போன்று வாழலாம் என்பதே இதன் இரகசிய சொல் குறியீடாக இருக்கின்றது இதைத்தான் மனிதன் நான்கையும் தெரிந்து நாளும் தெரிஞ்சு நடந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது இந்த எஜூர் சாம அந்த ஆதரவன வேதங்கள் இவற்றை குறிப்பிட்டு இந் அதே மாதிரி இதன் உருவ அமைப்பில் முதல் பகுதி வந்து ஜா ஜா என்பது புகழை குறிக்கின்றது இரண்டாம் பகுதி ஜி என்பது வெற்றியை குறிக்கின்றது மூன்றாம் பகுதி ஜி என்பது இறையரலை குறிக்கின்றது நான்காம் பகுதி ஐ என்பது ஐஸ்வர்யத்தை குறிக்கின்றது நட்சத்திர கூட்டங்களிலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டாலும் ஒவ்வொரு கிழமையிலுமே இதற்கு வந்து ஒரு சக்தி பிறந்து கொண்டே இருக்கின்றது என்று வான சாஸ்திரிகள் வந்து சொல்கிறாங்க உத்திராடம் திருவோண நட்சத்திர நாட்களில் மட்டும் இது கிழக்கு வானத்தில் காலையில் ஒரு கேள்விக்குறி போல ஒரு சின்ன நட்சத்திர கூட்டம் மாதிரி தெரியும் இதனுடைய தலைபாகத்தில் வந்து தனியாக அந்த அபிஜித் வந்து தெரியும் அந் அந்த இதை காண வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அறிவு வேணும் இதற்கு போதிய பயிற்சி தேவை அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வானியல் நிபுணர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அதை பார்க்கணும்னா சிறப்பான இந்த அபிஜித் நட்சத்திரத்தை கண்டுவிட்டால் எல்லா செயல்களுமே வெற்றியாக முடியும் என்று கூறப்படி அஸ்திர மந்திரங்களும் ஒரு இரட்டிப்பான பலனை கொடுக்குது அந்த செய்கிற ஒரு பூஜைகளாக இருக்கட்டும் அது ஒரு எந்த ஒரு மங்கள விஷயங்களாக இருந்தாலும் அது இரண்டு மடங்கு பலன்களை தரக்கூடியதாக அது இருக்கின்றது அபிஜித் காலத்தில் வெற்றி தரும் வழிபாடுகள் என்னென்னா திருமண நிச்சயதார்த்தங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து மன முறிவுகள் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு இது பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னா மறுபடியும் அடுத்தது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மன வாழ்க்கைனாவே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அப்போது அந்த மாங்கல்ய பூஜைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று செஞ்சு அந்த நேரத்தில் அந்த அபிஜித் முகத்த நேரத்தில் அந்த மாங்கல்ய பூஜை செஞ்சு திருமண பதிகம் போதி உமை ஒரு பாகனை அதாவது சிவனை வழிபட்டால் அடுத்து அமையும் திருமணம் நல்லபடியாக நடந்து வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகின்றது ஏன் உமை ஒரு பாகன் என்றால் அது சிவன் ஏனென்றால் இவைகள் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கினால் என்னதான் கிருஷ்ணர் இவற்றை பயன்படுத்தினார் ராமர் இவ இவற்றை பயன்படுத்தினார் என்றாலும் இது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே முதல் முதலில் ஏற்படுத்தப்பட்டது சிவனால் ஆகும் என்பதை நான் ஒரு அழுத்தமாக கூறிக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது நான் வீடியோனுடைய கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து அதை சொல்ல அந்த எப்படி அதை கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது மேலே வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோவாக போட்டிருக்கேன் அபிஜித் முகூர்த்தம் என்பது ஒரு பகல் பொழுதில் பதினைந்தில் எட்டில் ஒரு பாகமாகும் சூரியன் வந்து காலையில் ஆறு மணிக்கு உதிச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆறு மணிக்கு வந்து டெய்லி ஆறு மணிக்கு உதிக்காது அந்தந்த ஏரியாவில் வேறு வேறமாக உதிக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் கால்குலேட் என்ன சூரியன் உதய நேரம் அந்த நீங்கள் இருக்கிற ஏரியாவிலன்னு போட்டு கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணால் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அதெல்லாம் கால்குலேட்லாம் பண்ண முடியாதுனா தான் சரியான உச்சி பன்னெண்டு நேரம் அந்த முக்கிய நிகழ்ச்சி நடக்கணும் நீங்கள் பண்ணுற பூஜையாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த முக்கிய நிகழ்ச்சி அந்த சரி பன்னெண்டு நேரத்தில் நடக்கணும் அது வந்து பதினொன்றே முக்காவிலேருந்து பன்னெண்டே கால் வரைக்கும் உலகம் ஃபுல்லாக பொது தான் அது கண்டினியூஸாக நீங்கள் அதில் ஒரு ஜபம் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு செகண்டு தான் அந்த ஜீவாமிர்த நேரம் அந்த சித்தாமிர்த நேரம் சித்தாமிர்தத்தில் சித்தாமிர்த நேரம்லாம் ஒரு செகண்ட் அதில் நடக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த உலகம் ஃபுல்லாகவே எந்த நேரமே கணக்கு பண்ணாமல் ஒரு பதினொன்றே முக்காவிலேருந்து லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து பன்னெண்டே கால் ஒரு செகண்டு மட்டும் அங்கே வந்து ஒரு அந்த ஒரு உன்னதமான ஒரு நேரம் அது இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம அதை க தொடர்ந்து பண்ணும்போது அதை மீட் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து நல்ல ஒரு விஷயத்தை வந்து பல வெற்றிகளை குவிக்கக்கூடியதாக இது இருக்கும் அது ஆனாலும் அது அந்தந்த ஏரியாபடி கால்குலேட் பண்ணோம்னா எப்படி பண்ணலான்றதுக்காக தான் இப்போ நான் அதை சொல்கிறேன்
பகல் வந்து பகல் பொழுதில் கால அளவும் மாறும் அதனால் அபி அபிஜித் முகூர்த்த நேரமும் மாறும் அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுக்கு தான் சன்ரைஸ் டைம் இருக்குது அன்றைக்கி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுவும் மாறும் அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அதாவது மிக சரியாக சொல்ல போனால் ஆறிலிருந்து ஆறு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிஷம் அப்படின்னா பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதில் பாதி வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் அந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து காலையில் ஆறுலேருந்து சாயந்தரம் ஆறு வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டா ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அறுபது நிமிஷங்களை கொண்டது பனிரெண்டு இன்ட்டு அறுபது வந்து எழுநூற்றி இருபது அந்த எழுநூற்றி இருபதை பதினஞ்சால் டிவிஷன் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்னா நாற்பத்தி எட்டு நிமிஷம் வரும் அந்த நாற்பத்தி எட்டு நிமிஷத்தில் ஏழாவது ச நாற்பத்தி எட்டு நிமிஷத்துலேருந்து எட்டாவது நாற்பத்தி எட்டு நிமிஷம் செவன்த்து பார்ட்லேருந்து எட்டாவது பார்ட்டு ச நாற்பத்தி எட்டு நிமிஷத்துக்கு உள்ளே வர்றது தான் மிகச்சரியான அபிஜித் முகூர்த்தம்னு சொல்லிட்டு சோர சொல்லப்படுகின்றது இந்த சூரிய அஸ்தமனம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முறையில் வச்சு இதை நம்ம கணிக்கணும் பகல் பொழுதில் ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு ஒரு தேவகன தலைவர் அதி தேவதையாக இருக்கின்றார் பகல் பொழுதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மணி நேரமே காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரமும் ஒரு தேவகன தலைவர் வந்து அதிபதியாக இருக்கின்றார் அதில் வர்ற எட்டாவது பார்ட்டில் வர்ற தேவகன தலைவர் பேர் தான் அபிஜித் தேவகன தலைவர் அப்படின்னு இருக்கார் அபிஜித் முகூர்த்த காலன்றது வேற அபிஜித் நட்சத்திரம் தோற்றம் மறைவு அதெல்லாம் காலம் வந்து வேற அபிஜித் முகூர்த்த காலன்றது வேற இது அபிஜித் முகூர்த்தத்தை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் அந்த காலத்து மாதிரி இப்போ நம்ம போயிட்டு போருக்கு போகிறது நம்ம போயிட்டு வந்து பெரிய வந்து ராமர் மாதிரி நம்மலாம் போர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை எதுக்கோ நம்ம போக போகிறது இல்லை நமக்கு இப்போ தேவையெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் என்ன தொழில் இருக்கின்றதோ இந்த காலகட்டத்தில் என்ன காதலோ எந்த கல்யாணமோ எந்த குழந்தை பிறப்போ எது தடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றதோ அதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு வந்து காது குத்துவது முடி இந்த மொட்டை அடிக்கிறது அப்புறம் அந்த பூணூல் போகிறது விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் இதை பயன்படுத்தக்கூடாது மற்றபடி அது அதே நேரத்தையே தேடி தேடிய கல்யாணம் செய்ய வேண்டாம் அது காலையில் பிரம்ம முகத்தில் அந்த பைரவ முகத்தில் அந்த செய்தால் மிக நல்லது அந்த திருமணத்தை பொறுத்தவரையில் நேரம் கிடைக்காத சமயத்தில் காலம் நேரம் கிடைக்கவில்லை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை என்றால் மட்டும்தான் அதை திருமணத்துக்காக முகூர்த்தத்துக்காக பயன்படுத்தலாம் மற்றபடி யாகங்கள் வேள்விகள் பூஜைகள் ப்ராஜெக்டுகள் தொழில்கள் மற்ற விஷயங்களை தொடங்குவதற்கு செய்வதற்கெல்லாம் அந்த உன்னதமான நேரத்தை அபிஜித் நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டால் மாபெரும் வெற்றிகளை பெறுவீர்கள் என்று கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கிரே கலரில் இருந்தால் நீங்கள் பண்ண வேணாம் ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் சொல்லிட்டு இருந்தால் மட்டும் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ 